。现如今，中高端旗舰手机啊，采用 OLED 屏幕，在当下已经是非常标准的配置了。随着技术的成熟，笔记本厂家也终于坐不住了，纷纷在最近两年都推出自己的 OLED 产品。而华硕的这款五千价位的两点八 K 一百二十赫兹高刷 OLED 笔记本呢、啊，正是其中一员。它的表现究竟如何？今天一起来搞清楚。作为轻薄本，肯定是需要经常被随处带走，颜值和重量就是非常值得关注的点了。整个外观啊，看起来非常有科技感的、啊，让我感觉有那种赛博朋克风格。A 面 logo 部分做了浮雕凸起设计。非常有辨识度，采用金属摩擦工艺，摸上去手感比较细腻。背面采用是塑料材质，如果满分是十分的话，这样的颜值不知道你们会给多少呢？这段时间我经常背着它出门，厚度十七点九毫米，重量一点八六千克，中规中矩，十五点六的尺寸放到背包中还算可以，并不会有太大的压力。接口方面也给的很足，左边为出风口和一个 USB 2.0。专用于连接无线鼠标、键盘。左侧的原因呢？如果是有线设备，稍微就有点绕。机身右侧接口依次为 3.5 毫米耳机接口、USB A 3 2进一、两个满血雷电式 Type C， 支持 PD 充电和 DP 视频输出和一个 HDMI 2.0。值得注意的是啊，这两个雷电式接口也可以支持反向充电。出门在外，临时解决一下手机没电的问题。还是很实用的，毕竟现在外面的共享充电宝费用是真的不便宜。另外，在家里需要大屏幕的时候啊，使用 Type C 或者 HDMI 连接显示器也很方便。比如剪辑视频的时候啊，我很喜欢把预览窗口扩展到外接显示器上。C 面键盘处啊，左上方是一枚橙色的 ESC 按键。这样的配置啊，为整体稳重的机身增添了一份别样的活力。按键采用全尺寸大字符设计，键程适中。回弹有力而舒适，回车键和 A 面的浮雕设计形成呼应。最右侧为数字小键盘，方便经常有数字输入工作的用户。可惜的是啊，键盘不支持背光，光线不好的地方稍微有点不便。左侧有 Intel EVO 认证的贴纸。关于 EVO 认证，简单来说就是通过了 Intel EVO 平台认证的笔记本电脑。该认证标准呢，它有一系列非常严格的要求，比如。必须搭载英特尔第十二代酷睿的 CPU， 还有极速唤醒、睡眠状态下秒开、满足九小时长续航，还有接口标准和无线 WiFi、超能 AI， 包括摄像头和麦克风等等具体指标和严苛的考核流程。只有都满足和通过它们，才可以获得这枚贴纸。具体有兴趣的朋友可以自行搜索一下。对于完全小白的用户，选购笔记本时可以通过它避免踩到坑。同时，英特尔 EVO 品牌也在近期啊联合宝马与武汉白集团保护基金会，助力保护生态环境，以切实行动造福社会。保护环境就是保护人类自己。另外，机身上还印有哈曼卡顿的标识。关于屏幕，华硕可以说直接是把参数拉到满了，分辨率为二八八零乘一六二零，百分之百的 DCI P 三广色域。日常无论是工作还是拿来看视频，结合 OLED 屏幕啊，本身在对比度、色域和亮度方面对 IPS 屏的先天优势、啊，给人的观感非常不错。华硕无双还支持色域切换功能，如果觉得屏幕太艳，可以自行手动切换到 sRGB DCI P 三或者 Display P 三。日常使用，大家觉得哪个看着舒服就用哪个就好了，没有一定的标准。我自己啊
是非常喜欢看 HDR 内容的。华硕无双最高峰值亮度可以达到六百立特，尤其是那些黑的深邃环境下的高对比场景，看起来呢就非常惊艳。屏幕刷新率这次也上到一百二十赫兹高刷和低至零点二毫秒的响应时间。玩游戏时带来的更加流畅的体验，不知道这个时候肯定有人把 OLED 烧屏打在了公屏上。华硕给出的具体解决方案，可以在华硕管家中啊开启像素刷新、偏移，包括自动隐藏、任务栏等功能，最大限度的抑制了烧屏现象发生，从而延长了 OLED 屏幕的使用寿命。在我日常的工作中，会长时间的去面对屏幕 ，OLED 的闪屏问题啊，同样也会存在。好在华硕无双采用了 DC 调光，这样长时间用眼也不会觉得很累。前面说到了 EVO 认证，这台华硕无双具体配置啊，我就不一个一个的去说了。核心部分就是这颗 Intel 十二代酷睿处理器了，它采用全新的大小和异构设计，在多核性能上有大幅的提升。CPU 最高可以锐屏到四点五 G， 十六线程，可以同时处理多个大型任务。显卡为板载的英特尔锐居 X1 显卡，在内容创作上，即便在外面，我也经常直接拿它来剪辑视频，赶进度，也可以应对，并不会让我有什么困扰。毕竟，英特尔的 EVO 认证至少九小时续航作为保障，在 PC Mark 十上也得到了验证，最终续航时间为九小时五十四分。其他性能跑分也可以参考一下 ，Cinebench R 二十三中多和一零零一八，单和一六五一，还有 Crossmark 得分一六一三。我自己其实是一个主机党，但有些电脑游戏我还是会玩一下的。在英雄联盟中啊，开启最高档极高画质，分辨率最高二八八零乘一六二零，帧率可以维持在七十多上下，应对一些网络游戏完全没有任何压力。现在硬件方面，其实各大厂商都不会太差。决定最终购买卖点，往往是软件生态环境。华硕在这方面逐步在推进了。这次无双十五也内置了华硕管家，支持手机协同 ，iOS 和安卓系统啊都可以安装华硕闪传和多屏协作 App， 方便在手机和电脑间文件的传输和共享。嗯，想法是好的。但为什么就不能是一个 app 呢？不得不承认，在这方面，华为和苹果绝对是第一梯队。华硕还有很长的路要走。英特尔 EVO 的认证在轻薄笔记本中制定了一套严苛的标准，使得用户不再为了购买一台自己心仪的笔记本而大伤脑筋去做各种的功课。对于小白用户来说，哪台自己觉得好看？哎，闭着眼睛买也不会错。而华硕无双十五不错的颜值和 EVO 认证的高性能呢，在你购物车内的多种选择中，我想还是可以有一个席位的。当然，如果你都看到这里了，还请一定来个一键三连。YouTube 的小伙伴也不要忘记打开小铃铛。我是小红，我们下次再见，拜拜。